Hello, good evening, everyone. Welcome to your class number two. Hello. Hello, teacher. How are you today? I don't know. Are you able to listen to me? Can you hear me? Yes. Oh, okay. Okay, then welcome everybody. We are going to start the class today with our second topic, okay? With our second topic. Remember, we are in unit one. So welcome everybody. Hi, Rosa. Hi, Carlos Eduardo. Hi, Aida. Welcome, Evelyn and Marta Alicia. Hi. Yeah, I was very worried about this the microphone, so this is why I didn't say hello at the same time you asked. I mean, uh, you say it, Rosa, thank you. Uh, hello, Martalicia. Mr. Carlos Eduardo. Okay. Hi, teacher. Hi, teacher. Good Hi. evening. Good evening and welcome. Hello, Marta Esther. Thank you. Okay. So we are Good going to... Hi, Stephanie. Uh, today we are going to... Uh, talk about the ing forms of the verb in a different way we know the present continuous but we are going to learn just a little bit about the gerunds okay gerunds this is the topic for today um how are you today guys how are you today do you feel okay yes okay from one to ten rosa estela how do you feel I'm fine, teacher. Okay, from one to ten, how do you feel? Um, nine. Nine. Okay, well, we need these little points. Okay, Stephanie, from one to ten, how do you feel today? Eight. Eight. Okay, so you feel tired. Yeah. You feel mm. hot like this hot oh okay those are the two points less okay mm -hmm. carlos eduardo from one to ten how do you feel six six oh my goodness no way oh okay so yes glad than that <laughs> okay are you tired bc so so Hot. Uh, hot. Uh, okay. Okay, maybe those are the four points you are missing today. But we are going to try to have fun today, okay? We are going to do some exercises online so you will be able to get and achieve the objective for today's class in a practical way, okay? In a practical way. Okay, then. Um, did you do your homework? Did you do your homework? Not yet. Yes. Okay, I see Carlos Eduardo is the first class you are in here. Rosa Estela, today is your first class. Okay, and well, let's do our review, our review. Let's start doing that, okay? Let's start doing that. Yesterday we talked about the requirements from INSAFORP. Hablamos acerca de los eh, requerimientos de INSAFORP que los conocemos, pero que es necesario eh, que estemos de acuerdo, ¿verdad? Y que todos los respetemos para poder tener al final pues nuestro diploma ya en buena lid, ¿verdad? Bueno, ustedes pueden ir al video de la clase anterior y chequear, ¿verdad? Cuáles son los requerimientos, a ver si alguno ha cambiado, a ver si la teacher... Eh, se le olvidó alguno, ustedes me lo recuerdan, etcétera, ¿verdad? Bien, uh, eso era con lo que vimos ayer. Ayer también comenzamos un tema, ¿sí? Dijimos también cómo usar la plataforma y hablamos también de... Eh, hablamos también de... Eh, los exámenes que hay que hacer, ¿verdad? Que el viernes 29 de septiembre nos toca entregar el examen intermedio que tenemos en la 
plataforma y también pues el 13 de octubre pues tenemos que haber finalizado con todas las tareas hasta la número 20 y también con el examen final, ¿verdad? También hablamos de las sesiones uno a uno, el día de hoy la sesión uno a uno le toca a Alma. Vamos a ir por orden de lista, mañana le tocará a Carlos Edgardo. Ok, vamos a ver entonces que la primera cosa que vimos... Eh, fue el objetivo de este curso, ¿ok? The objective of the entire module. So allow me just to share with you my screen. So um, remember that this is the English for Work program and this is the basic module three. My name is Carmen Idalia Beteta Molina. You can call me Teacher Carmen, Teacher Beteta. It's okay. And you can reach me through the WhatsApp chat, okay? If you have any question uh, about the topics in class, then you can um, let me know, okay? You will let me know through the WhatsApp chat. Uh, well, I talked about who the person that it's this side of the screen is okay and we talked about the requirements after that we started by talking about the general objective for the beginner three this is the manual we are going to use okay students manual beginner module three Uh, you will find this module on your platform, so you can access to the platform. And then we we talked about the general objective of this module, module three. Uh, in this module, you will be able to develop the uh, skills, uh, the oral, okay, oral and written skills, okay. And the uh, main points we are going to study or the main topics of our manual are divided in four. So identity of the company, socialize and business, communication and etiquette standards, and also make business travel plans. Right? This is the objective. This is gen general objective for the whole module. Okay, we, we saw this yesterday. Okay, then we saw the four units okay these are our four units and then we started about how to use infinitives that was the topic from yesterday okay how to use infinitives it was on the uh september e there there is a letter e on the there there you are september uh the 18th, that was our class number one. So we defined when and how to use the infinitive. So let's start by doing that, okay? We use the infinitives to show purpose or to express direction. Remember, purpose and direction. What is an infinitive? Infinitive is a verb that takes the particle to, okay? So we will say to send, to give, to bring, okay? Can you continue with this one, Rosa? To inspire, okay, to, to provide, mm -hmm. to make, to satisf satisfy. Yes, satisfy, exactly. Satisfy. Thank you. Now, Gabriela, continue. We work to promote. Promote. To promote, to support. Very good. Now, please continue, Isabel, to... To become. Mm -hmm. To be. Mm -hmm. To determ determine. 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 Mm -hmm. Continue. To, to, 
Encourage. Okay, thank you, Isabel. Now, Marta okay. from Encourage to... Marta Esther. To try. Uh, to encourage. To, to encourage. To drive. Mm -hmm. To direct. Okay. Continue, please, to Alma. Get. Thank you, Marta Esther. Continue, Alma. To get. To ambition. To follow. All right. Very good. So these are examples of verbs we use to write two different statements in the company. What are those statements? Who remembers? <laughs> Who remembers the two statements? Mm -hmm. Mission and ambition. Okay. Mm -hmm. The mission and the vision of the company. Okay, then. What is a mission statement? What is it? Mm -hmm. remembers hello can you hear me yes okay What is the mission? Describes why our business exists. Exists, right? Exists. Mm -hmm. Exactly. And what about the vision? What is the vision? Tells what, what our business wants to get in the future. Exactly. So if we see those different statements respond to two different questions, okay? To the question why and to the question where. Why is responded but by the mission statement and where is responded by the vision statement. Remember? So now let's look at the Google mission. This is a classic, okay? This is a classic. So we are going to see the Google mission. And we'll see how they wrote these statements. Okay, so here we are. Why does Google exist? to organize the world's information and make it universally accessible 
uh, useful. Mm -hmm. Exactly. So it is to organize, right? To organize. And it says the words information to make it to uh, make it universally accessible and useful. All right. In the mission statement, we express the purpose of the company. Okay, the purpose of the company. Why do they exist? Okay, why do they exist? Why does Google exist? Mm, because people or the world needs uh -huh. the world needs to organize information and actually is the complete or the entire planet right so they saw the need and they created google to fulfill a need and that's the reason why they exist Okay, that's the reason why they exist. Okay, let's read then the vision statement. Okay, the vision statement. Mm -hmm. To provide access to the war information in one click. Okay, is there a place in this statement? Is there a place or is there an, ans um, a, uh, an answer for the question where they are going? Where? Mm hmm Vision, right? Mm -hmm. Is there a place in this statement where they want to get? Mm hmm. Do you see a place here? Yes, sir. Uh -huh. Tell me which place do you see? Uh, world. Oh, the world. Yeah, it's a place. Exactly. But here it's world's information together we are talking about the information mostly than the place world okay remember the prepositions of place that's the clue okay that's the clue do you see any preposition of place mm-hmm in, on, under, by, in, in, on, and. Can I exactly, in one click. Do they have that at the moment? No, actually, they have a lot of things, but they are transforming everything and adding information, adding information. And I think it never because they are transforming that click access, right? You can access to world's information, but not all the world information that's on Google, right? Maybe the world's information is spread in other searchers and other mm, eh, apps or... Mm, let's say providers of information or services of on the net, right? On the dot world wide web. So they are expecting to get the whole information from the whole world in one 
click. So the place here is in one click, right? In one click. Where? In one click, all right? So let's think about the... Um, infinitive we've got here, okay? The infinitive is to provide, all right? To provide, yeah? We will always, we will always use the infinitives to write vision statements and mission statements, okay? So we have a reading activity on the platform. Everybody has access to the platform yet? Does anybody have trouble accessing the platform? Pueden todos accesar a su plataforma? Yes? Okay, let's go everybody to the platform. And I posted a reading, okay? This is a site where they explain different uh, definitions and they explain the difference between the mission and the vision statement. So let's go and see that. You can access in two ways. You can access through the discussion or forum a label or you can access through the media conference okay play space okay so after the video conference number two you scroll down scroll down and you get to the discussion okay in this discussion, you click on the activity and let's read. It says, click on the link, read, then answer the questions. We'll go to read these, okay. And then we are going to answer to these questions. These are comprehension questions. Which questions? What is the difference? Let's read it. From okay. What is the difference between the mission and the vision statement? What are the questions that a mission answers? What are the questions that a vision statement responds to? What, write the mission and vision statement of your company. And, of course, you have to translate it into English. Okay, so let's... Go to the breakout rooms and you're going to read with your classmates, okay? And you will discuss the, and then you answer the questions, okay? We're going to take 10 minutes to do this activity. So I will send you to the breakout room right now. Okay, before going, allow me just to call the roll. Okay, remember the requirement is that you have to turn your camera on and when I call your name, you say present. Aida Eugenia Ramirez Chavez. I'm here teaching. Alma Yamilet Hernandez de Vasquez. Present teacher. Carlos Edgardo Vázquez Espino. 
Carlos Eduardo Alarcón Galdames. Present. Carlos Ernesto Galán Serrano. Damaris Lizette Guevara Herrera. Present. Evelyn Yajaira Martínez de Jacinto. I'm here. Ok. Fernando Enrique Martínez Macín. Present teacher. Okay. Fernando Noel Mauricio Cintigo. Present teacher. Freddy Enrique Vázquez Solórzano. Present teacher. Gabriela Lizette Hernández Cruz. Present teacher. María Isabel Rivas Guevara. Present teacher. Marta Alicia Rivera Sosa. Present teacher. Marta Esther Ayala Díaz. Teacher. Ok. Ronaldo Josué Guerrero Hernández. Rosa Estela Polanco. Present teacher. Saúl Álvarez Pacheco. Present teacher. Stephanie Magalia Maya Reyes. Present teacher. Ok. Before going. Everybody gets what we are going to do on the breakout rooms. Is there any question about it? Questions about the activity? No? Easy, um, right? Tell me, uh, Freddy. Uh, no, no, no. Uh, Podría explicar una vez más, pero tal vez alguna cosa en español para poder comprender mejor. Check. I'm required to give the class 100% in English. I really apologize for this, but this is our requirement from me and so far. Okay, the first thing, read, okay? Read. Then, mm -hmm. the second thing, discuss with your classmates, okay? And then the third thing, answer the questions, okay? Answer the questions. The reading is about the difference between mission and vision statements. Okay? Vamos a ver la diferencia entre la misión y la visión. Okay? Entonces, ustedes leen, discuten, y luego responden. Okay? Got it? Questions? All clear? Eh, la discusión sería en, en general de la visión y la misión en general de las empresas o de la empresa de cada uno. No, no, no. The reading. You will discuss the reading. Okay? For example, do you know what this word means? Do you agree? Mm, anything you can add to the rating explanations if you understand more than your classmate and you explain, okay? La discusión es acerca de lo que están leyendo. The mission and vision at the end, la misión y visión que dice al final que hay que escribir si es la de su compañía propia, okay? Mm -hmm. Pero la discusión es en general de lo que están leyendo, All right? Okay. Got it? Let's go then. Ah, vamos a discutir sobre el tema primero. Uh -huh. Ahorita vamos a entrar a la plataforma. Okay. 
Sí, sí, este, sí entendía lo que, lo que, lo que vamos a, a, a discutir ahorita. Sí, sí lo entendí, lo que no puedo es ingresar a la plataforma. ¿En serio? Uh -huh. ¿Y el mismo problema de la otra vez o, o, o qué? Se me, se me va a poner lento el zoom y me va a sacar. Entonces después lo puede hacer. Este, vaya, pero lo que vamos a discutir es eh, 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 ah, llegar a entender la diferencia entre la misión y la visión de las empresas. Eh, lo que yo he entendido es, es que en sí la misión es eh, la razón, el por qué. Todos los que quedamos de los. Eh, vaya, eh, vaya mi, mission, vision. ¿Quién me empezó vaya. a leer? Es, o todos, eh, todos. Tiene que leer y, y, y comprender y luego responder. Uh -huh. Eso ¿Sí pueden ver lo, lo que estoy compartiendo ya? Yes. Ok. Hola, hola, Saúl. Hola, hola, Saúl. Hello, Ronaldo. How are you? Hello, teacher. Welcome. I'm so glad to see you around. I will send you to um breakout room, okay? We are um, on the platform we have an activity I posted. So you have to go or access to your platform and go to the discussion forum, okay? Okay. Uh, it's I, a reading. Uh, okay. Mm -hmm. uh, solo, como está, estoy trabajando ahorita, solo mm -hmm. creo y observé que eran unas de acciones y una de direcciones, parece. Exacto. Ok, y con, uh -huh. y con ellas el ver to be. No ver to be. Eh, solo le agregamos to para que sea un infinitivo. Ok. Ah, ok. Y de ella vamos a hacer oraciones. Eh, no. Ahí ahorita le envié la actividad. Usted debe accesar a la plataforma y en la plataforma está compartido ese link que está ahí. Lo mira ahí en el chat. Ahorita, ahorita lo estoy viendo ya. Uh -huh. Entonces, de, cuando usted lea ahí, usted va a eh, responder esas cuatro preguntas, ¿sí? Que están ahí abajo. Ah, Así ok. Ahorita lo voy a mandar al breakout room. I will send you to the breakout room. Ok, teacher. Uh -huh. So we're breaking down the difference between a mission and vision a statement in running up stellar examples from brands to help you better understand and define your company as assets with confidence. Acá. ¿Qué es lo que dice de la... Habla de la diferencia, ¿no? 
So we're breaking down the different no between... entre misión, visión, dice. Para poderlo colocar acá en la primera opción, se centra en, en el presente. Se centra en el presente y en lo que hace la organización. La declaración de la visión se centra en el mañana y en lo que la organización quiere llegar a hacer. Si sí, bien las empresas suelen utilizar las declaraciones de misión y visión de manera intercambiable. Es importante tener ambas. Si uno no funciona sin el otro porque tener un propósito es, significado es fundamental para cualquier negocio. No entiendo cómo entendés todo. Que lo que pasa es que lo está traduciendo. Lo ha traducido en Google. Uh. Ajá, ajá, por eso. No escapa. Ok, contestamos las preguntas. Yo creo que de eso ya podemos contestar la primera pregunta. Sí, ¿qué, ¿cuál es la pregunta? La y la teacher dice que en inglés todo. Sí, eso estoy viendo. Pero para poder dar para poder dar una opinión en general, eh, la diferencia o sería como por ejemplo la visión en bueno creo que lo que dijimos que se podría como como expand, como dijo Alba. No, la, la diferencia está en que Ajá. en eso que dijimos, el por qué, la misión es el por qué existe, el, el por qué, el para qué, y la visión es a dónde quiere llegar, pero en inglés. En inglés. <risa> Okay, uh, my, my opinion, uh, the different uh, vision is the uh, fini. Okay, other vision is a, uh, como lo que se va a ir dando, o sea, a, a fusion. Okay. 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 La, la, la misión es indicar cómo están ahorita. Son eh, creo que estaba atrás. Eh, creo que estaban al saliéndose de ahí y estaban como unas preguntas. Mhm. Eh. La por acá creo que sí. Yeah. What, is, what is the difference between esas son las que vamos a 
Oops. <clears throat> And yeah, I'm going to the first question. What is the difference between the mission and the vision statements? Lo retroalimentamos para. Va a tomar una. Va a tomar una foto. Para tener. There you have it on the chat. Go to the chat over here, and you will find it. I sent the image. Thank you, teacher. Thank you. All right. What is the difference between the mission and the vision statements? This one Otra vez. What? Vamos a revisar para contestar. Okay. <clears throat> uh, for examples or the, the answer here. Yes. So we gonna work in these questions. Yes. Please tell me what do you think. Revisar el la el link otra vez. Donde estamos. We'll be opening another window. We'll open a new window. Lista. Yeah. We have the mission to Tesla. The, the, the first question. The mission. What is the difference between the mission uh -huh. so and un poco the vision statements? Subalo un poco. Scroll a okay. little bit up. No, scroll up. Up at the beginning of the page. Okay. Mm -hmm. okay. All right, there you have it. Okay. The definition and the vision uh, of mission and vision. I wish there's I the if you scroll just a little bit down, you will find exactly what the difference. Scroll just a little bit. Um mm -hmm. so read. I yes, sir. There it is. The mission is trying to focus on today and Ahí está. Yes. Yeah. Um, this is the answer we we will um, write in in the in the in the question, teacher. Teacher. Yay. Yes, sir. Mm -hmm. Yes, sir. That is the answer. You you get okay. to discuss the difference between the mission and the vision statement, right? Uh, we have to discuss, discuss okay. it, this. Yes, did you read it already? Did you read yeah. it? 
You read this. Ya lo leyeron no, esto. No. Ok, léanlo. Oh, sí, sí, al principio, al principio. Ah, ok, bueno. La idea de leer es que ahí están las preguntas que ustedes van a contestar allá. Entonces, hay que ir comprendiendo ¿verdad? exactamente lo que les van preguntando allá en la actividad de comprensión. Así ustedes van a ir como descremando los datos, ok. Tamaris, please help and read for us. Hi, Greg. Hello, Tamaris. Lo que pasa, Fred, es que sale un poquito cortada la imagen, por eso es que no se mira la otra parte hacia su, sería, si no me equivoco, derecha. Ok, there it is. Now we can see it. All right, Damaris, there you have it. What is the difference with, between a uh, mission and different statement? The mission is statement to cause on today and what and what the organization does the Vision is focus on tomorrow and what the organization wants to become while while this company commonly commonly use use mission. And this is happening. Esa palabra se me puede. Interchangeable. Vaya leyéndola por partes, ¿ok? No se me rinda antes de tiempo, Damaris. Vamos. In, ter. A ver, Damaris. In, ter, chan, g, abre, abre. Good. Yes, the Maurice, you could do it. So it is interchangeably. Okay, interchangeably. A ver, Damaris, quiero oírla. Interchangeably. Yes, interchangeably. Interchangeably. There you are. Okay, go ahead. Go ahead. Continue, guys. It's, it's important to have fun. One doesn't work with how the, the other because having for pur, pur, purpose as purpose purpose in M meaning are critical critical for any business. Yes, yes. Uh -huh. Don't be afraid, Amaris. Miren, para leer, una estrategia básica es que empezamos desde la primera palabra de la oración y llegamos, buscamos llegar hasta el primer, la primera puntuación que tengamos. Sea un punto, una coma, un signo de puntuación, de entonación, ¿verdad? Ya sea un question mark y así. Entonces, la vamos a decir de corrido. Eh, a ver, tenemos Freddy Damaris en Aida. The mission statement focuses on today and what the organization does. Agarro aire otra vez, ¿ok? No se detenga, aunque usted no sepa cómo se dice esa palabra, pásele encima aunque la patee. Después, pues, se le corrige y no hay ningún problema, ¿ok? okay. Así que no tengan miedo, chicos. Vamos. Okay. 
Now you know the difference, right? Ahora ya saben cuál es la diferencia, ¿sí? Busquémosle. ¿Cuál es la diferencia? What's the difference between mission and vision statements? Ajá, uh -huh, Mr. Freddy. En el hoy y el mañana. Exactly. Now, in English. So the in on today. Vision. On today. On, on tomorrow. Uh, exactly. Mm -hmm. Put in here. On today, on tomorrow. So, go and write down that on the platform. Okay? There you go. And continue, guys. Continue. I'll go to see another group, all right? Hello, Alma. Did you get disconnected? Sí, me sacó la aplicación. Me quise meter a la plataforma y me sacó. Oh, who were you working with? Con Isabel, Isabel right? ajá, con Isabel y Carlos. Oh, okay. There you go. Nice. Okay. Okay. Si luego nos pregunta a nosotros con público. ¿Sí? Ok. Sí, sí. Uh, I have a question. Tell me. Uh, I want to say a uh, sentence, but I don't know the comment. No, because you have to write the questions. There is a list on the article that they show the three or four questions that you have to uh, make yourself or make uh, to write the mission and the vision statement. Okay? okay? Write the questions. There is a list of questions, three or four maybe. Ajá, define no, pues, el propósito por el cual. Sinónimos. Que mi amor. ¿Qué? Bye, bye, princesa, gracias. Sinónimos de propósito. Sería como el objetivo principal. Podría ser. Bueno, sí. Mamá. Ah, bueno. Sí. ¿Qué, ¿Qué más? ¿Cómo? 
¿Cómo va hasta ahorita? Ahorita eso no fue. La misión ya estuvo, ¿verdad? Mm, digamos que sí, pero falta lo de la visión. ¿Qué dice? Uy, perdón. ¿Qué dice que es la misión? Ahorita no lo hemos traducido así al inglés, no. pero define el propósito por el cual fue creada una empresa, dice. Um, con el objetivo de... Sobre... No, no sé, hasta ahí me quedé. No, con el objetivo de proporcionar a los colaboradores una idea clara de su... Eh, no sé cómo decir, de, de su dirección. De, 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 o sea, me refiero a, a una idea clara de lo que deben de hacer. De cómo okay. se deben de desempeñar. Te vas a caer bien mal. I just want you to remember that this is not an administration class. This is an English class, okay? If we are in administration class, okay, then we speak Spanish and we comprehend in Spanish. But now we are in an English class. So I sent a link in English for you to read in English. I sent a list of questions for you to follow the lead, okay? You follow and read. For example, what is the difference between the mission and the vision? Go and read. Ah, what is the difference? On today, on tomorrow. Okay, then I write that. All right? Not Spanish. Porque si Teacher, fuera... uh -huh. Repeat, please. I'm sorry? Eh, que repita. Es que no, no, no. This is not an administration class. Okay, this is an English class, English vocabulary. So I need you, I need you to speak English, not Spanish. All right, not Spanish. ¿Verdad? Entonces, yo les envié el link, I sent the link in English and the questions in English. So you read the question, go to the site, read what does it say, and then you write it, the answer on the platform. That's it. Okay. ¿Es ir okay? Teacher, solo que tengo una pregunta. Tell me. ¿Cuáles preguntas? O sea, ahí en ese, en ese link vemos tres preguntas respecto a qué es la misión y tres preguntas respecto a qué es la visión. ¿Serían Jóvenes, esas preguntas? No, ¿No han entrado a la plataforma? ¿Cómo no? Acá estamos en la plataforma de donde aparecen las misiones y visiones de muchas empresas. No, no, Bien, Fernando. No, esta es una actividad que está posteada en la plataforma. Entonces, en la plataforma yo puse el link y ahí está también detallada lo que tienen que hacer. Al leer, ustedes tienen que contestar esas preguntas, ¿ok? Ahí está en la plataforma, ¿ok? Así. I share the screen like this, ¿ok? Y por ahí tenemos... Y yo les envié también la eh, imagen de lo que hay que hacer. Yo creo que por eso han insistido en ir en otro, otra línea. Vaya, vamos a ver. Ustedes llegan aquí a la videoconferencia número 2, videoconference number 2. Y aquí está la discusión que están haciendo. Mission and vision statements difference. You click on the link. Read, then answer the questions. Which questions? Estas que están aquí abajo. Miren. What is the difference between the mission and the vision statements? What are the questions that a mission answers? What are the questions that a vision statement res responds to? And the last one is that you have to write the mission and the vision of your um company, individually, all right? De la misión y visión que ustedes van a escribir en la última pregunta es de su compañía propia, okay? Ustedes van a pasarla a inglés. Eso es lo que estamos haciendo, 
Ok, hoy sí ya nos ubicamos un poquito lo que estamos haciendo, jóvenes. Sí, teacher, porque nos habíamos metido a otro link. ¿A cuál link? Aquí está. Oh. Link. <risa> este es el link. A ese link nos metimos. Ajá, y está en inglés. Si su device está configurado en español, seguramente se lo va a traducir porque así lo tiene usted configurado. Entonces, si usted lo tiene configurado así, obviamente le va a aparecer en español. Manténgalo en inglés, ¿ok? Póngale no, pero, idioma original. Pero creo que nos metimos a otro link porque no nos tiró eso. ¿Y de dónde nos tiró otra cosa? Sí, porque es, son esas preguntas las que nosotros tenemos, dicho. Por eso, váyanse a la plataforma, entren a la plataforma, entran a la discusión y ahí le dan clic a este link que yo he posteado. Ok, teacher. O sea, ya entramos, es ese link, es ese link. Pero, o sea, lo que ella dice es que tenemos que responder las preguntas que están ahí afuera, ¿verdad? Sí. Sí. Uh -huh. Sí, dice. Vamos a ver. Sección 2 dice cinco preguntas. Bueno, mejor Las preguntas serían: ¿What is the difference? Y luego ustedes van a poner a caso de respuesta. Exactly, Marta. Uh -huh. Yes. Uh -huh. So, number one. The mission is based on today. And the vision okay. is based on the future, on tomorrow, let's say. Because that's what it says. <laughs> Number two, second answer. What are the questions mm. that a mission answers? You go to the link, all right? And there it gives you a list of questions. Then you get those questions and put them right here, all right? You got it? Well, listen, what, what the question? Ok, teacher, vamos a responder esas. Esas cuatro son nada más, ¿verdad? Yes, exactly. Ah, ok. Ah, pues okay. andaban los perdidos. Ah, oh, ok. Thank Continue, you, teacher. Bueno, respondamos esas preguntas entonces. Okay. Bye, me moré de Pero, Igual yo no encontré el link que dice la dicho. No, no, no. Ask where to is why. What? Es que ahí dice que cuál es la pregunta. No. Vale, espérenme que le tome captura. La primera dice... Oh, What is the difference? ¿Cuál es la diferencia entre la misión y la, vis y, y la visión? Dice. Uh -huh. ah. Es lo que habíamos dicho entonces. Este, la, la misión es como, como lo que es la empresa o, o para qué fue creada y la visión es como lo go, que go quiere chat, llegar Fernando. a ser en el futuro. Fernando, go to the chat. Oh. Ok. Mm. Ah, el link, teacher. Yes, hay okay. questions. Okay. A mission answer. Ah, vaya, pero es que allí mismo me tira. Yes. 
teacher. Pero ese link me volvió a ver a la misma que tenía anteriormente. No, no me tira lo que usted presentó ahí en la pantalla. ¿Cómo no, Fernando? Lo que pasa es que usted tiene que hacer clic en ese link para leer. Después que usted lea, usted va a contestar esas preguntas. ¿Ok? Las que yo le mostré. Váyase ahí, uh... lee y hace las preguntas para contestarlas. Mm -hmm, ok. okay. Ya entendí. Creo que ya entendí. Tenemos que leer todo ese eso referente a lo que es la misión y la visión y luego responder las cuatro preguntas que está en, en, la, en la plataforma. Exactly. Uh -huh. Uh -huh. Yes, sir. Bueno, se puede con el traductor, teacher. <risa> No, no, because it's not administration class. Bueno, ya aprendí unas palabras, teacher. I don't understand. <laughs> Neither do I, so I have to comprehend, okay? Comprehend is the word, not understand. Comprehend, all right? Comprehend. Hay que comprender, no hay que entender. Hay que comprender. Ok, por ahí va la cosa, ok. No translators. Los veo muy ansiosos. Miren, uno no tiene que ponerse ansioso, ok. Sigan las cuatro preguntas. Follow the four questions. Lo que pasa es que traducir todo eso tiene un montón de palabras que realmente yo no sé qué significan. Pero sí conoce que es mission and vision. Ya lo vimos en clase. Mission statement, vision statement. Uh -huh. Ya vimos los infinitives. Hemos visto questions. O sea que creo que sí comprendería la pregunta. Porque la pregunta es, what is the difference between... The mission and the vision statements. Mm -hmm. What is the difference between mission and vision? That's what you are going to look for. Marta, did you find it out? <coughs> Teacher, por ejemplo, la, la respuesta de, de la diferencia entre misión y visión, eh, ahí lo envía al chat. ¿Estaría bien esa respuesta? No, because it's according to the reading. Es de acuerdo a lo que dice la lectura. Oh, igual no entiendo qué dice la lectura. Como no, vaya y lea y va a ver que sí lo va a encontrar. Como van los demás grupos, teacher. <laughs> They finished. Solo nosotros faltamos. Yes. Only you guys. This is why I'm here. Okay, let's go back. Let's go back and you check what they did. Okay? And then you are going to see what this was going about. Okay? Teacher. Hola, Marta Alicia. Lo siento, teacher, es que cuando me meto al link de Zoom siempre me saca. Oh, okay. But now they are coming back. They are coming back. 
Okay, everybody. Rosa Estela, thank you. You sent something. Okay, these are your your answers. Okay, what you have to do is to write them on the platform. Okay, on the platform. You go over there. Okay, in here you have to write, for example, number one, number two, number three, number four. Okay, and there you are. Then you click on Enviar or Submit, and it will show it over here. Okay, a ver todos subiendo sus respuestas en la plataforma, chicos. Teacher, la puedo subir por grupo. O sea, pongo los nombres de mis compañeras y puedo subirlas. Sí. Okay. Yes, because we didn't say that before, but it is okay. Aunque yo les mencionaba que individualmente, porque cada uno tiene que escribir su misión y visión, ¿verdad? De su compañía. Pero está bien así. Envíenmelo así. Solo sería la misión y visión, teacher. Eh, lo que era individual, sí. De ahí lo demás era en grupos. Mm -hmm. Son tres en grupo y la última es individual. So here we've got number one. What is the difference between the mission and uh, questions, right? And so uh, uh, the, the mission and the vision, okay, statements. A mission statement focuses on today and what an organization does to achieve it, right? That's as it is on the text, right? A vision statement focuses on tomorrow, exactly. So the present and the future. So it means why we exist now and where we want to be, right? Where we want to uh, get, what's the place we want to, uh, um, to get, right? Then it says, number two, what are the questions that a mission answers? What do we do exactly? Whom do we serve and how do we serve them? Exactly. 
What are the questions that a vision statement responds to? What are our hopes and dreams for the future? Okay. What problem are we solving? Ah, present continuous, right? Are we solving for the greater food? I'm sorry, good. And who and what are we inspiring to change? It depends on the purpose of your company, what you want to achieve in the future, right? Write the mission and vision statement of your company. Ah, okay, so you wrote in the same, okay, thank you very much, Rosa, you did a very good job. Uh-huh, IRC mission to help people. Very good, mm -hmm. to help people. And the vision to lead, ah, to become the leader of these kind of organizations. Very good. So now let's look at... Evelyn says that to become, right? To become, uh-huh. Actually, this sounds better if we say to be, yeah? And vision to discover, right? To discover a new history, all right? And then Gabriela says to form whole comp competent and committed people with God, okay. This is a school, right? Mm -hmm. Very good. And then it says uh, mission. And what about the vision? Vision, aha. Uh -huh. To be, you see, to be. Mm -hmm. And the last one to provide, to provide attention. Remember that we have to use. The infinitives, infinitive, when we write the mission and the vision statement. The mission, infinitives are of purpose, and the vision, infinitives of direction. Okay, we have only two guys. We need you to uh, submit your answers. You need to submit your answers, okay? I will be waiting for you. Uh, well, I look forward to you to do it um, later, okay? You guys okay? Is there any question so far? ¿Hay alguna pregunta? Let's go to our manuals, okay? Let's go to our manuals on page number 10. Page number 10. We have to read the statements below and we have to correct it for mistakes related to the use of infinities. So please, everybody, go to page number 10. We are still on how to use the infinitives. Mission and vision take infinitives to produce, to be, to become, to envision, etc. So read the statements below, correct the for mistakes related to the use of infinitives. Let's look at Aida, please read the instructions of letter A.
Uh, read the statements below. Correct the four mistakes related to the use of infinity. Okay, great. Thank you. Okay. Infinitivos quiere decir to más la forma base del verbo. No puede ir to con ing, ¿verdad? No puede ir to con ed. No puede ir to con la letra S de la tercera persona en el tiempo presente, ¿verdad? Entonces, va a ir to con la forma base del verbo. Okay, so number one, can you read please the example, Gabriela? Our vision is to become the number one profit of office supply in San Miguel. Okay, of office supplies. Mm -hmm. Supply. So what's the word missing? Two. So that was a mistake. Mm -hmm. We have to correct only four. So maybe there is no mistake in some sentences. So let's look at number two. Number two, is it correct or incorrect? Okay, so can you read it, please, Stephanie? Our mission is to provide healthy, safety, and economy here to construction workers wherever they are. Okay, our mission. Oh, mission. Oh. Mm -hmm. To provide. So it is correct, right? Number three. Incorrect. Incorrect? Why? Can you read it, please? Uh, we don't understand. Um, aim. 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 Mm -hmm. Es como objetivo aim. o nuestro propósito, nuestro objetivo. Yeah. We aim to be the number one. Being service provider for financial institution. Very good. Mm -hmm. Mm -hmm. Is it correct or incorrect? Incorrect. Incorrect. Why? Cleaning. 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 ING. Oh, okay. Well, actually, it has to be in this verb. Okay. Oh. And here we don't have any two particle. All right. There is not two particle. Yeah, this is a noun. This is a noun, so it is okay. Mm -hmm. What is the it's main correct. verb? I'm sorry? I think it's correct. Okay, yes, it is correct. Thank you very much, Freddie. So, yes, to be, it's correct. To provide is correct. Okay, what about number four? Yeah. Incorrect, right? Incorrect. Why? Mm -hmm. The ing. So we need to say to bring, to bring. Okay, number five. Is incorrect. Okay, so what is the mistake? Mm, we ambition to be to be exactly. leaders. Mm -hmm. There you are. To be leaders. Mm -hmm. 
in the distribution the, of energy drinks uh, in a regional market. Very good. Number six. My company's vision is to become a, a mistake, A and G. All right, yes. Okay. Right. Ing. 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 So it's to become. So let's write the correct way of this verb. Become. Yeah. With the letter E because the <laughs> spelling rule is to drop letter E and add ing, right? So become. Okay. Company's vision is to become. <laughs> Yesterday I sent two videos. Okay. Yesterday I sent two videos. Eh, se trataban de cómo escribir la, la, la misión y la visión ¿verdad? de las empresas. Exacto. De eso se trata. A ver, ¿vieron los videos que envié yo el día de ayer? Did you watch the videos I sent? Yes. Su chancecito para verlo? Okay, so in our manuals, we have a list of recommendations to write a mission and a vision. So let's look at these adjectives that we find over there. They have to be original, memorable, succinct, related to the staff, about the future, directional, descriptive. So I'll, allow me just to share the screen again. And here it is. Here it is. Okay. So the mission statement should be Let's read them. Original, memorable, memorable. Succinct. succinct. This is succinct. 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 Uh -huh. Esto significa que debe ser lo más al punto posible, ¿ok? Como resumido al punto, ¿verdad? Succinct. Related to the staff. Related to the staff. Okay, what are the characteristics of a mission statement? Everybody, I want to hear you. Characteristics of a mission. Original. Memorable. Memorable. Related to the staff. Related, related to, to the staff. staff. Related, related to the staff. Okay. What about the vision statement? Mm, what are the characteristics that they should have? Uh, let's look. It says it's about the future. The future. It's direction. Directional. Descriptive, okay, about the future, directional, descriptive. Okay, what are the characteristics? Everybody, please open your microphones and say the characteristics. About the future, about the future. directional, directional. descriptive. descriptive. Exactly. Okay, then, guys. Now, we are still on the use of infinitive. So I will send a link for you to do an exercise. This is an online exercise. And we're going to see some 
um, purpose infinitives, ¿ok? Los infinitivos de propósito. Vamos a practicar un poquito la gramática, ¿ok? The grammar of these infinitives, ¿ok? So I will send a link for you to click on the link and we are going to practice. Okay, remember, when do we use the infinitive? Ah, when we can substitute the uh, because word, right? Remember, because the why is the question for these kind of verbs. So, are you there yet? Did you click on the link? ¿Ya están todos ahí? Podría compartirlo al WhatsApp, por favor. Ya se lo pasé. Ok. ¿Estás ahí todavía? Sí, teacher. Okay, so let's read number one and let's do it together. It says, I went to Japan because I wanted to learn Japanese. Okay, so let's change these sentences so that they have an infinitive of purpose. Okay, ¿cómo quedaría esa oración si yo la transformo? al infinitivo de propósito. Hmm? I went to Japan to learn Japanese. Okay? Japanese. Got it? And don't forget to write the full stop. But could you uh, could you get the website, Freddy? Well, the chair, uh, I have a problem with the internet. Please uh, repeat me. Marta, could you access? Pudo accesar a la hoja de trabajo? Marta Esther, Marta Alicia, are you there yet? Yes, teacher. Oh, okay. Damaris? Yes, teacher. Okay.
Who has number two? Number two. Number two. That's good. Thank you very much, Carlos Edgardo. Okay, we substituted the because, right? Mm -hmm or the wanted, or the wish. Mm -hmm. Number Good. Thank you, Carlos. They study a lot to get good marks. Evelyn Tejaira, number four. Who has number four? Correct, Stephanie. Thank you. Amanda's going to the party to meet new people. Yes. Number five. Why did the children go to the park? Thank you, Stephanie. The children went to the park to play football. All right. When you finish, guys, please take the screenshot and send it to the WhatsApp, okay? As evidence that you were working.
Number six. Okay, Rosie. For those who are having problem with this activity, we're going to stop the activity, okay? I have now like three of you guys having yeah. trouble. So let's go and change just a little bit this activity. And remember that we use the infinitives to show purpose or to show direction. This is what we want to study. So let's practice just a little bit the speaking. Okay, Fernando Noel, letter A, and Marta Esther, letter B, in the first box. Okay, teacher. Why do, why do you eat? Vegetables. Miss Marta Esther, are you there? No. She's not, right? Okay, Damaris, please, let her be. Uh, yes, letter B. Okay. Uh, I eat, I eat, I eat vegetable to vegetables. be vegetables. 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 I eat vegetables to be in good health. Okay, thank you very much. Letter A, Stephanie, letter B, Gabriela. Why is he on a dip? He's on a dip to love weight. Okay, this word is diet. 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 Mm -hmm. okay. Why is she on a diet? Why is she on a diet? She diet. is on a diet, diet. to lose mm -hmm. weight. Weight. Okay. There you go. Thank you very much, girls. Now let's listen to uh, Marta Alicia. Can you read letter A and Alma, if it is possible to read letter B? Why do you want to visit the museum? Museum. Museum. I want to visit the museum museum to know about uh, ancient history. Very good, Alma. Yes, ancient, ancient. Mm -hmm. So what is the problem and why do we have to insist on using the infinitives? Because as Latin people, we usually use para or por, okay? So we need to fill this like for, for B, no, no podemos usar for. Siempre vamos a usar to y el infinitivo, ¿verdad? Y la forma base del verbo, porque como latinos, nosotros en español usamos por y para. Usualmente en algo para propósito decimos para. Yo existo para, ¿verdad? Entonces, 
no podemos decir, para nosotros cuando vamos a traducir para, lo traducimos como for, ¿ok? F-O-R, for. Pero sería incorrecto acá si yo pongo for, tengo que poner el infinitivo, ¿ok? To be, to lose, to know, cuando hablamos de propósito, ¿ok? Are we okay so far? Well then, the topic we are going to introduce today is how to use ing form after prepositions, okay? How to use ing form after prepositions. Hasta este momento hemos aprendido el presente continuo. Se recuerdan que utilizamos el verbo be y la forma ing, la forma ing del verbo. But now we are going to learn how to use the ing form after prepositions. Do you know what prepositions are? ¿Sí saben qué son las preposiciones? ¿Alguien sabe qué son las preposiciones? No, teacher. No. Bueno, en español nos ponen las maestras a decir y a repetirlas. Ah, ante bajo cabe con contra de desde hacia hasta para por según sí, todo sobre tal. Y nos ponen a repetirlo y repetirlo. Esas son las prepositions. En English, en English we have place prepositions, we have time prepositions, and we have other different prepositions that are conjunctions too, okay? To linking. Uh, and, uh, to link the words or ideas, right? Ideas or words. In this case, we are going to uh, link or we are going to uh, express the actions after, after a preposition. For example, let's go to our manuals. And in our manuals, we have some examples about this, okay? Some examples about this. Nunca vamos a utilizar después de él una preposición con un infinitivo, okay? Aquí vamos a hacer la diferencia. Hemos aprendido los infinitivos de propósito y de dirección. Ahora vamos a los gerundios después de preposición, okay? So I'm going to change into English now. Let's go to the manual, all right? And in the manual, you will find some examples about that, okay? Thank you guys for the audio. Okay, Jessica and Roxana are talking. So let's look at this. We have an acronym here. Esto es un acrónimo. Cuando tenemos siglas o las letras mayúsculas se llaman acronyms. Okay, acronyms. Okay, llamamos nosotros la forma corta de algo como unas siglas, ¿verdad? Okay, it says, hi, Roxana, welcome to REX. My name is Jessica. I'm the industrial safety engineer. Thanks, Jessica, nice to meet you. My department is responsible for keeping the safety of the plant. I see. I'll be part of the maintenance department. Will I be responsible to you? Great, our departments work together, but the maintenance chief is in charge of directing your department. You'll be responsible to him. Thank you, Jessica. May I call you if I need help? Sure. Okay, let's look at the words in bold. Okay, let's look at the words in bold. Okay.
So we have the preposition and the ing verb form for keeping, of directing. Okay, but we have more prepositions. It's not only of, it's not only to. Okay, who remembers any preposition at this moment? Okay, I will write them right here. Other prepositions are about. Other prepositions are in. Okay, on. Mm -hmm. At. At. Then. 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 Okay, this is an adverb, but let's say. Mm -hmm. This is an adverb. This is an adverb. Another preposition. Mm. You know, not about. Mm. Between. Mm. Okay, yes, between. Mm. Mm. Bye. Bye. Mm -hmm. Very good. Okay, here we have some examples of prepositions, right? So if we say about keeping, in keeping, on keeping, at keeping, between keeping and directing, for example, or by directing. So we need the ing verb form after these words. Never, never, ever the infinitive. Okay, there are some exceptions that we are going to see later, but remember, after prepositions, we use ing perform. Okay, so let's practice the conversation now. Two volunteers. Dos voluntarios que tenemos bastante problema por la tormenta. Yo sé, entiendo y comprendo que tenemos problemas por la tormenta y que muchos han estado con bastante dificultad para, eh, para permanecer dentro de la clase. Les agradezco mucho su esfuerzo. Les agradezco muchísimo también que estén intentando volver a ingresar porque pues cuenta la asistencia de el tiempo conectado, ¿verdad? Si nos salimos y no volvemos a entrar, pues ya no nos cuenta y se nos baja el porcentaje. Así que les agradezco mucho y los felicito por el esfuerzo. Ahora, he tenido bastantes bajas y casi no he escuchado algunos, ¿verdad? No he escuchado algunos por allí. Quisiera que por favor se pusieran de alta los que pueden ponerse de alta porque si no van a decir, ah, tiene preferencia la teacher, solo a ellas les pregunta, solo a ellos les pregunta. Entonces no, queremos que todos participen jóvenes. Entonces ahorita sería practicar la, o oh, sí, hacer el role play de esa conversación. Solamente dos voluntarios, two volunteers. Ok, Aida, please, go ahead. And Marta Alicia. Okay. Good teacher. Oh, I'm sorry. I see Marta Alicia and I saw Aida at the same time. Later, uh, after uh, them, you go. All right? Fernando? Okay. All right. Hi, Alicia. Welcome to Rex. My name is Aida. I am the industrial safety engineer. Aida. Let's say Ali. Thanks, Aida. Nice to meet you. My department, my department is responsible for keeping the safety of the plants. I see. I be part of the maintenance depart department. Will I be responsible to you? Great. Our departments work together, but the maintenance chief is in charge of directing your department. You'll be responsible to him. Thank you, Aida. May I call you if I need help? Sure. 
<laughs> very good, very good. Mm -hmm. So now guys, let's try to answer these four questions and we finish, okay? After these four questions, who is responsible for keeping the safety of the personnel in the plant? The engineers. Mm -hmm. What department? Department. Industrial Saturday Engineer. Exactly. Engineer. Yes, you're right. Mm -hmm. What about number two? Number two. Who is in charge of directing the maintenance personnel? Roxana. Roxana. Mm -hmm. mm -hmm. The main names. Hmm? The maintenance department. Exactly, the maintenance department. But who is in charge of directing the maintenance personnel? And she says? Yes, it, it could be, right? It could be. It doesn't say that she is the, the, um, the chief, right? Our, uh, it says the maintenance chief all right the maintenance chief why uh the maintenance chief because he is the boss right mm -hmm. we don't know if it is jessica right even though it says thank you jessica may i call you if i need help right there you go uh who is roxana responsible to who is Roxana responsible to? You'll be responsible to him. To whom? Mm -hmm. Roxana is responsible to Jessica. To Jessica? Maintenance department. Exactly. Uh huh. To the maintenance chief, right? To the maintenance chief. Why? Why is that? Why is that? Uh, because she says at the beginning, uh, am I coming to be responsible to you or accountable to you? No, right? She says, no, right? So the maintenance chief, right? All right. And the last, it's about these chart so we are going to see that tomorrow okay we change it to this activity because of the problem with the internet that you had okay so thank you very much everybody for being here i will call the roll remember to turn your camera on and when i call your name you have to say press and the session one on one today is for alma all right, Aida Eugenia Ramirez Chavez. Present teacher. Alma y Emilia Hernández de Vázquez. Here, teacher. Carlos Edgardo Vázquez Espino. Good teacher. Carlos Eduardo Alarcón Galdames. Carlos Ernesto Galán Serrano. Damaris Lizette Guevara Herrera. Okay, Evelyn Chajaira Martínez de Jacinto. Good teacher. Fernando Enrique Martínez Macín. Fernando Noel Mauricio Cíntigo. Present teacher. 
Freddy Enrique Vázquez Solórzano. Good night. Okay. Goodbye. Have a good night. Um, Gabriela Lisette Hernández Cruz. Present. María Isabel Rivas Guevara. Marta Alicia Rivera Sosa. Present teacher. Marta Estera Ayala Díaz. Present teacher. Ronaldo José Guerrero Hernández. Rosa Estela Polanco. Saúl Álvarez Pacheco. Stephanie Magalia Maya Reyes. Present teacher. Okay, people, then have a very good night and see you tomorrow. Good night, teacher. Good night, teacher. Okay, see good you. Good night. Night, night. Good night, teacher. Good night, Fernando. Oh, good night, teacher. Good night, night Marta Alicia. Good night, Okay, Alma, here we are. How can I assist you today? Uh, teacher, eh, me está costando entender cuándo usar los infinitivos. Es solamente cuando expresamos un propósito o una dirección hacia algo. Entonces, solamente los vamos a usar cuando querramos decir para qué. Okay. ¿Para qué acción? ¿Cuál es el propósito de lo que yo estoy haciendo? ¿Sí? Ahí es donde vamos a usar to. Okay. Por ejemplo, en la misión y en la visión, la misión responde a why. Y lo que expresa es el propósito. To be, to get, to do, to make, to produce. ¿Verdad? Entonces, esos son el propósito de la compañía. Es el mejor lugar para aprender de cómo se usan los infinitivos, ¿ok? Y luego tenemos el de dirección. Ay, perdón, perdón que ya no aguanto esta postura. Um, entonces, los de dirección son cuando usted quiere alcanzar algo o llegar a algo. Por ejemplo, to become, llegar a ser, ¿verdad? To become, um, to be. Ser, yeah. Ah, uh, to let's say to, to achieve. Uh -huh. Okay. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Teníamos to get, to ambition, to follow. Exactly. De, de dirección. Uh -huh. Uh -huh. Those are verbs that we use in the mission. Esos son verbos que usamos en la, perdón, en the vision, en la acción, ¿verdad? Que son, todos son de acción. Todos estos verbos son de acción. Y expresan un propósito o una dirección hacia a dónde va a llegar. ¿Qué? Okay? Hacia qué se va a convertir. A ver, tenemos por acá. Por eso es que cuando estábamos haciendo el ejercicio, eh, de transformarlo a el infinitivo de propósito, decíamos que cambiamos y parafraseamos, ¿verdad? Y quitamos el because y ponemos el to. Uh -huh. Y a eso es eh, eh, expresar el propósito. Por ejemplo, si yo le digo mm, una acción que yo haga, ¿ok? A ver, vamos a ponerlo con text. Es que ahora ha cambiado un poquito el zoom y la, la barra de texto ya no me la pone arriba, sino que la pone aquí a un ladito y dice que está mejorada. Mm, todavía no me acostumbro. Ajá. Ok, then, for example, you stayed. Ok. I stayed. Mm -hmm. Mm -hmm. After class y ahora veamos el propósito para lo que usted se quedó to uh -huh. have a session 
one on one. Okay? To have a session one on one. Entonces, nosotros tal vez lo sentimos así como raro, ese to, porque normalmente en español nosotros no decimos a tener, ¿verdad? Decimos para, para. Y para nosotros para, la palabra que la conocemos es for, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, si yo le pongo aquí for have, no estaría correcto. Lo correcto es poner un infinitivo. Okay, to have. Este sería el propósito. To have a session one on one. Okay, veamos okay. otra cosa. Por ejemplo, uh, why do you buy eggs? For example, I buy eggs to prepare breakfast. Okay? <laughs> what is the purpose of buying eggs? To prepare breakfast. Ahí es donde utilizamos el infinitivo. Este es uno de los usos, ¿verdad? A ver, otra cosa que podríamos decir en nuestro trabajo, por ejemplo. I mm, the reports. Okay, I need the reports. Why do you need the reports? To send them. Uh, the email. Okay. So, or to send the emails. Vamos a poner aquí para hacerlo más. Así, más cortito. I need the reports to send the emails. Okay. Uh, vamos a ver otra cosa. Um, a ver algo que se le ocurra a usted ahorita como ejemplo. Mm. Uh. I learn English mm -hmm. to uh, why, why do you learn English? To para comunicarme mejor. Okay, to communicate better. Okay. Yeah. To communicate better. Okay. Mm -hmm. There you go. So Siempre que sea de propósito, en vez de otra cosa, vamos a poner to. Okay. Ajá. To y el verbo en su forma base. Así es un infinitivo, ¿verdad? En su forma base, en el presente. Ok, por ejemplo, a ver, podríamos decir I took a bath. Okay. I took a bath yesterday. <laughs> Ajá, oh, pongámosle last night, ¿sí? Last night. Yo me bañé anoche, ¿sí? I took a bath last night. Why did you take a bath last night? Mm. To go, get up early and leave home. ¿Ok? And leave home. Ah, aquí le podríamos poner, ¿sabes qué? To leave home earlier. Tomorrow. Yeah. Aquí está usando el verbo tomar en pasado. I Exacto, took. sí, sí. Eh, no hemos visto el pasado y tiene toda la razón, Alma. Uh -huh. Sí. Yo puedo decir, I take a bath um, at night. Yeah. Yo me baño en la noche. ¿sí? Pero ya no fue anoche, sino que... En la noche. Que lo hago todos los días en la noche. Acuérdense que el presente es simple para cosas que nunca cambian y que son hábitos. Uh -huh. Y ahí ya tendría el sentido de decir así, I take a bath at night. Ajá. Me baño en la noche para salir más temprano. ¿verdad? Para salir más temprano. Y le podemos poner así, en vez de tomorrow, o sea, ya para ponerlo como un hábito, ¿verdad? I leave uh -huh. home earlier every day. Okay. Y ahora ya usamos el presente. Muy buena pregunta, Alma. Sí, take, past tense, took. Uh -huh. All right. Ok. Entonces, sí, eh, uso, uso el tú y el verbo es por el por qué estoy haciendo la acción. Exactly, to give a reason why. Uh -huh. Uh -huh. Exactly, the purpose. 
The explanation. Uh -huh. Y luego teníamos ahora el que es diferente, que no solamente con to, ¿ok? Y eso es lo que ahorita vamos a ver un montón de cosas que hay que irlas a, eh, afianzando bien porque ya al usarlas vamos a ver, ah, pero allá dijo la teacher que con to siempre voy a usar el, el, la forma base. Ah, pero en otras frases da otro significado y después de ese to voy a usar un ing, ¿ok? Después de un to voy a usar un ing. Por ejemplo, decíamos las preposiciones, ¿verdad? For, uh, la preposición about, uh, on, in, at. Por ejemplo. ¿Cuál es una preposición? Ahí sí va a ir el, el to con el ing. Sin el to. Sin el to. Uh -huh. si, no, si fuera la preposición to en la frase, por ejemplo, looking forward to, ahí sí. O, por ejemplo, eh, la cuando vaya en una frase como accountable to, responsible to, ah, entonces ahí vamos a usar después de to, okay, una forma ing. Por ejemplo, uh, I have, okay, I earn money for spending, okay, for spending a good vacation, for example. So, for, podríamos decir, spending, ing. Por ejemplo, about mm, doing, about making, about cualquier otro verbo que lleve ing. On, I'm thinking on cutting my hair or on having a haircut, okay? Having a haircut, for example. Okay, este ya sería, entonces, on, I'm thinking on or I'm thinking about having a haircut, ha, haircut. Entonces, tenemos el ing después de cualquiera de estas preposiciones, ¿sí? Pero Desaparece. en el caso de propósito, no. Okay. Uh -huh. En el caso de propósito es forma base. Ok. okay. ¿Vamos bien ahí? Sí. Esto es de práctica, Alma. Y ahorita es un poquito, eh, digamos, eh, ¿cómo se llama esto? Sería, es un reto. Ok. Sí. Es un reto ahorita, sí. Yo lo sé. Y después vamos a ver también acerca de core values. Ahí vamos a aprender otras palabras un poquito más complejas. Así que hay que ir afianzando bien el presente simple, cómo se hacen las preguntas, como una oración afirmativa, una oración negativa. Porque si no, sí van a tener problemas los que no hayan afianzado eso. Por ejemplo, aquí decíamos nosotros, ¿verdad? Eh, aunque esto es, al fin de cuentas es sencillo. Al fin de cuentas es sencillo. Lo que tenemos que ver nada más es aplicar como la regla, ¿verdad? Gramatical, ¿sí? Por ejemplo, el, el, los ejemplos que teníamos, ¿sí? Uh -huh. Acá con el because lo transformábamos a to y lo parafraseábamos, ¿verdad? Como en una forma más coloquial, más entendible. Por ejemplo, aquí decíamos she wears a red dress to go to a party. O to have a party. Uh -huh. Uh -huh. Y así sucesivamente, ¿verdad? En vez del because, si usted puede cambiar esto por el because, entonces es un propósito y contesta la pregunta why, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando usamos un infinitivo. Ahí no podemos usar otra preposición. Tiene que ser to. All right. uh -huh. En el infinitivo nunca se va a poner el usar como en tercera persona el verbo, sino que uh -huh. normal. Exactamente. Uh -huh. Solo forma base, por eso decíamos estos, ¿verdad? Estos que tenemos acá como ejemplo. To uh -huh. plus the verb and the base form. For example, to send, to give, to bring, to inspire, to provide. Y estos que usted mira acá son los verbos que se usan normalmente para escribir una misión. Okay? Like this, mission. A ver si me sale escribir así ahora que como me ha cambiado la, 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 
Okay, this is for the mission. You see? This column. And these other column is for the vision. Okay. We said that the vision, oops. <laughs> Carta. Uh, 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 only one S, only one S. Hey, come on. Where are you, Carmen? Where are you? No encuentro, fíjese ahora, ni el borrador, ni nada. Ah, está bien abajo. Pero dice que está mejor. No es para mí. Es porque ya está acostumbrada a la otra forma. Ay, sí, porque solo en eso vivía, se recuerda. Vision. Hoy casi no les he escrito todo lo que escribía. Okay, mission and vision. For the vision, we use to become, to be, because they are for the future, like projection, like wishes, like desires, ¿verdad? Entonces usamos este tipo de verbo. Drive, porque está marcando el camino, ¿sí? Uh, direct, dirigir, yeah. Claro, to quiere it. Ir. Mm -hmm. Mm -hmm. Exactly. So, envision, like projection, follow. Eh, day after day, they, co they continue doing something uh, until they get to the new place, right? Or the new level. So, these are actions and these are Actions too, but for the future, more for the future, right? Or um, they say with the particle too, they become like Asia, ah, okay, mm -hmm. alcanzar, yeah, ese sería el too para la visión, for the vision, okay? Y con la lectura, ¿cómo le fue, Alma, with the reading? Ay, todavía bueno, hay muchas palabras que cuesta la pronunciación. Ajá, ajá. Pero eh, acuérdense que cuando hacemos una lectura de ese tipo es ir buscando exactamente el vocabulario que hemos visto. Media vez, ya identificamos el vocabulario que hemos visto, ya lo demás ya lo vamos como haciendo en idea, ¿verdad? En idea, aunque no sepamos el... Eh, significado exacto de cada palabra, acuérdese que hay que ver la idea completa, ¿verdad? Y eso le va a ayudar a comprensión, comprensión, porque entender es otra cosa, comprender, eso es lo que estamos tratando de hacer, ¿ok? Comprender, comprender es reaccionar a algo, ¿verdad? Sin tener que traducirlo. Entender es que yo lo traduje, ¿ya? Yo lo traduje. Si yo lo entendí, ah, pues lo traduje. Si yo comprendí, es porque no lo traduje y la idea o el concepto lo agarré en ese idioma, ¿ok? Eso nos pasa cuando usted está hablando, pues, uno va uniendo palabras y, y va entendiendo la idea de lo que está hablando. Exactly, uh -huh. exactly. Y, eh, ¿cómo se ha sentido hoy que empezamos el nuevo curso, Alma? How are you and the new class? Pues... Es, hoy sí me atrabé. <ríe> me ha costado empezar, pero... Okay. pero uh -huh. Yo les recomiendo que vaya al manual y vea el mapita. ¿okay? Y uh -huh. ahí se va a ubicar usted que estamos como... O siento yo que tal vez... Eh, se, uh, ¿Cómo decirle? Aga es porque con los grupos anteriores he tenido la experiencia que agarran llave donde miran una cuestión ya empresarial y dicen, ay, pero eso es muy difícil, pero eso, pero si usted se va al mapita, usted va a ver que lo único que estamos viendo son infinitivos, ¿ok? Lo único que estamos viendo es cómo usar los gerundios después de preposiciones. Al mismo tiempo, estamos aprendiendo un nuevo vocabulario que nos sirve para armar estructuras con esas, eh, con esas palabras, ¿verdad? ¿Ok? Ajá. Sí, se da cuenta uno que, que ha aprendido un poquito más, que ese es el propósito, tal vez no aprender un montón, porque, porque uno cuando no entiende algo ya se frustra y piensa que no va a aprender nada. Exacto, pero no, ánimo, ánimo, Alma, ánimo, yo eh, la ánimo a que no se detenga y busque comprender en lugar de entenderlo, ¿eh? sino que hay que comprenderlo, porque a veces no existe el concepto en nuestro idioma, 
pero existe en ese otro idioma y cómo lo comprendo, ya, cómo lo entiendo si no hay traducción, ¿no? Entonces, es mejor comprender que entender a veces, a veces, porque a veces sí es necesario entenderlo ya en nuestro idioma. Ok. Is there any other question? No question. No questions. Ok, very good. ¿Y logró terminar el, el ejercicio? Online? Sí, lo vi, pero le, to le tomé captura, pero como en el teléfono no me salía completa la captura. Ah, ok, pero la hubiera mandado aún así porque me sirve de evidencia que están trabajando en ese tiempo que no se escucha nada en el video. Ajá, y ya voy a este, a, lo del foro también ya lo voy a subir porque lo, lo hice personal porque nos costó hacerlo con Carlos, nos costó, entonces creo que lo voy a hacer personal y ahí lo voy a subir. Ok, ok, I will be looking forward to it. All right, then... See you tomorrow and have a very good night, Alma. Okay? There you go.